ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಡಿವೈಸ್ನ ಹೇಗೆ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಹೋಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಇತರ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಉಚಿತವಾಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿತರಣೆ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹಣ ಪಡಿತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಈ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಅಡ್ಮಿನ್ ಟೀಮಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇದು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಕೆ ಡಾಟ್ ತಂತ್ರಾಂಶ ಅಟ್ ಜಿಮೇಲ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಈ ಮೇಲ್ಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ನೀವು ಈ ಮೇಲ್ ಐ ಡಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ನಂಬರ್ಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ನಂಬರ್ ಏಟ್ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಒನ್ ಫೈವ್ ಟೂ ಒನ್ ಜೀರೋ ಟೂ ಸೊ ಈ ನಂಬರ್ಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಬೋದು ನಾವು ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈಗ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಡಿವೈಸ್ನ ಸೆಟಪ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಫಸ್ಟು ನೀವು ಫೋನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನೀವು ಸೈಟೆಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ನ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಡಿವೈಸ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೈಟೆಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಫೋನ್ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ನ ನೀವು ಸೆಟಪ್ ಡಿವೈಸ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ನ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫಸ್ಟು ಫೋನ್ ಆನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ನೇಮ್ ಡೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳತ್ತೆ ಅದು ಅದೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕೇಳತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪೇಜಲ್ಲಿ ಸೊ ನೀವು ಸೈಟೆಡ್ಸಿಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ನೀವು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಯು ಕೆ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಯು ಎಸ್ ಎ ಇದೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಫೋನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೀವೇನಾದರೂ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಫಸ್ಟು ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಗೂಗಲ್ ಟಿ ಟಿ ಎಸ್ಸಿಂದನೇ ಅದು ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಓಲ್ಡ್ ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಪ್ಡೇಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಯು ಕೆ ಅಥವಾ ಯು ಎಸ್ ಎ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಯು ಕೆ ಅಥವಾ ಯು ಎಸ್ ಎ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ನೀವು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಕ್ಸೆಸಬಿಲಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಸೊ ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಮೇಲೋ ಯೂಸರ್ಸಿಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎತ್ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಕ್ಸೆಸಬಿಲಿಟಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಫೋನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಫೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಓಪೋ ವಿವೋ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಫೋನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ
ಡೇಟಾ ಆನ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಮೊದಲು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಂತರ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಕೌಂಟ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಡಿವೈಸ್ ಸೆಟಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಆ್ಯಪ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಆ್ಯಪ್ಸ್ಗಳು ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಸೊ ಅದು ನಿಮಗೆ ಹೋಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಆ ಆ್ಯಪ್ಗಳು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಹೋಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೀಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಹೋಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೋಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೋ ಆ್ಯಸ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಹೋಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂದರೆ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡಿಗೆ ಅದು ಒಂದು ಥರ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೇ ಸೊ ಈಗ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಐಟಮ್ಸ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಸೇಮ್ ವೇ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಿಮಗೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹೋಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪ್ಸ್ಗಳು ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಹೋಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಫಸ್ಟು ಲಾಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ನನಗೆ ಯಾವ ಆ್ಯಪ್ ಬೇಕೋ ಆ ಆ್ಯಪ್ನ ನಾನು ಹೋಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಇಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನೀಗ ಆ್ಯಪ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಆ್ಯಪ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಮೊದಲು ಸ್ವೈಪ್ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ನಾನು ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ವೈಪ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಡೌಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಸ್ವೈಪ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವೈಪ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಟಾಕ್ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಐಟಮ್ಸ್ ನೇಮ್ಸ್ನ ಅದು ಹೇಳತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಹೇಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಆ್ಯರೋ ಡೈನ್ ಡೌನ್ ಆ್ಯರೋ ಲೆಫ್ಟ್ ಆ್ಯರೋ ರೈಟ್ ಆ್ಯರೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಗೆ ಐಟಮ್ ನೇಮ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಐಟಮ್ ನೇಮು ನೀವು ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವೈಪ್ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟ್ವಿಟರಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ನೀವು ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ನಾನು ಅಪ್ ಟು ಡೌನ್ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಹೇಳೋ ರೀತಿ ಅಪ್ ಟು ಡೌನ್ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಡೌನ್ ಟು ಅಪ್ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಐಟಮ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನೀಗ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಟನ್ ಅಂತ ಅಂತ ಹೋಮ್ ಬಟನ್ ಓವರ್ ಬಟನ್ ಈ ಥರ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಬೇಕು ಆ ಆ್ಯಪ್ನ ನಾನು ಹೋಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ನನಗೆ ಕ್ಲಾಕ್ ಆ ಆ್ಯಪ್ ನಾನು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಆ ಆ್ಯಪ್ನ ನಾನು ಹೋಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹೇಗಿಡಬೇಕು ಸೊ ನಾನೀಗ ಆ್ಯಪ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಸೊ ಕ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಬಂತು ಈಗ ಕರ್ಸಲು ಕೂಡ ಕ್ಲಾಕ್ ಮೇಲೆ ಏನೇ ಇದೆ ಸೊ ನಾನೀಗ ಅದನ್ನು ಹೋಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಹೇಗಿಡಬೇಕು ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಆವಾಗ ಅದೇನು ಹೇ
ಏನಂತ ಇದೆ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಫೋರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಈ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನ ಒಂದು ಬಾಟಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಫೋನ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಫೋನ್ಸ್ಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೋಮ್ ಬಟನ್ಗಿಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಲೈನು ಆ ಲೈನು ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ನೀವು ಯಾವ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸೊ ಅದನ್ನು ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶಲಿ ಮಾಮೂಲಿ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ್ಯಪ್ಸ್ನ ಇಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಈ ರೀತಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಸೊ ನಾನು ಫಿಂಗರ್ನ ಅಪ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಸಿಕ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಫಿಂಗರ್ನ ರೈಟಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ರೈಟಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ನಿಮಗೆ ತರ್ಡ್ ಪೇಜಿಗೆ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಪೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಐಟಮ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಾನು ಫುಲ್ಲು ರೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇನಾಯಿತು ಫುಲ್ಲು ರೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಒಂದು ಪೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಅದು ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅಂತ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ನಾನು ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಕ್ಲಾಕ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇದನ್ನು ನನಗೆ ಬೇಡ ಈ ಐಟಮ್ ಬೇಡ ಈಗ ಈ ಐಟಮ್ ಬೇಡ ನಾನು ಇದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಕ್ಲಾಕ್ ಬಂತಲ್ವಾ ಸೊ ಕ್ಲಾಕ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಸೊ ನಾನೀಗ ನನ್ನ ಫಿಂಗರ್ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ಹಾಗೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನ ಟಾಪ್ ಆ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಫುಲ್ಲು ಮೇಲ್ ಭಾಗ ಏನಂತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸೊ ಅದು ಈಗ ಏನಾಯಿತು ನಾನು ಫುಲ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋದೆ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನಾಯಿತು ಅದು ಹೋಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾಯಿತು ಹಾ ಈ ಥರ ಬೇಕಾದಾಗ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಈ ಥರ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ವಿತ್ ಜಾಯತ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಈ ಈ ರೀತಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಿದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ವಿತ್ ಅಂತ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದೇನಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡ್ರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡ್ರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಫೋಲ್ಡ್ರ್ ಒಳಗಡೆ ಈಗ ಯಾವ ಆ್ಯಪ್ ಮುಂಚೆ ಇತ್ತು ಜಯತ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಇತ್ತಲ್ವ ಜಿಯೋ ಟಿ ವಿ ಅದು ಸೊ ಆ ಆ್ಯಪು ಮತ್ತು ಈಗ ಕ್ಲಾಕು ಈ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಫೋಲ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ದು ಟೂ ಆಫ್ ಟೂಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಥರ್ಡ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ರಿಮೂವ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೋಮ
ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಜಯ ಜಯತ್ ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತು ಕ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತು ಸೊ ಮತ್ತೆ ನನಗಿದು ಬೇಡ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಐಟಮ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಅವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಅದು ಫೋಲ್ಡ್ರು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೋಲ್ಡರ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಈಗ ಜಯತ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಏನು ಇಲ್ಲ ಅದು ಫೋಲ್ಡ್ರು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕ್ಲಾಕ್ನ ಮತ್ತೆ ತೊಗೊಂಡು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಪೂರ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಸ ಅದು ಫುಲ್ ಮೇಲೆ ಬರಬಾರ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲಿಂದ ಒಂದು ಚೂರು ಕೆಳಗಡೆ ಅಲ್ಲ ಫುಲ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನು ಅಲ್ಲ ಹೀಗೆ ನೀವು ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ರಿಮೂವ್ ಅಂತ ಅದೇ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಿಂಗರ್ನ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಐಟಮ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಹೋಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ನಾವು ಫೋಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಹೋಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪ್ಸ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ನಾವು ಆ್ಯಪ್ಸ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವು ಅದೇ ರೀತಿ ಆ್ಯಪ್ನ ಅನ್ಇನ್ಸ್ಟಾಲು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೋಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೊ ಆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಅನ್ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಸೇಮ್ ವೇನೆ ಲೈಕ್ ನೀವು ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಫುಲ್ಲು ಸ್ಕ್ರೀನಿನ ಒಂದು ಮೇಲ್ಭಾಗ ಏನಂತಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅನ್ ಅನ್ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗತ್ತೆ ರಿಮೂವ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ರಿಮೂವ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಇನ್ಸ್ಟಾಲು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗ ವಾಟ್ಸಾಪ್ನ ಅನ್ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ರಿಮೂವ್ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫಿಂಗರ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅನ್ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಬೆರಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫಿಂಗರ್ನ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಅನ್ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಕೇಳತ್ತೆ ಅನ್ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಡೈಲಾಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಈಗ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಆ್ಯಪ್ನ ಅನ್ಇನ್ಸ್ಟಾಲು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಹಾಗೇ ನಾವು ಫೋನಲ್ಲಿ ಏನು ಫೋಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ಫೋಲ್ಡ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ನೇಮ್ನು ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಫೋಲ್ಡ್ರನ್ನ ನೇಮ್ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಪ್ಸು ನಿಮಗೆ ಹೋಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಬಟ್ ಹೋಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡ್ರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ ಫೋಲ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕನೋ ಎನ್ ಡಿ ಟಿ ವಿನೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದೇನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟು ಸೊ ಈ ಫೋಲ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಅಮೆಝಾನ್ ಮತ್ತು ಫೋನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇದೆರಡು ನನಗೆ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ನೇಮ್ ಇಡಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ನಿಮ್ಮ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿರೋ ಅಂಥ ನೇಮು ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಫಸ್ಟು ನೇಮ್ನ ಇಡ್ತೀನಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಇಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫೋಲ್ಡ್ರ್ ಒಳಗಡೆ ಫೋಲ್ಡರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆವಾಗ ಫೋಲ್ಡರ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶಲ್ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದೊಂದು ಎಡಿಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಎಡಿಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೇಮ್ಡ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೇಮ್ನ ಬರೆದುಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ನೇಮ್ನ ಬರೆದುಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಫುಲ್ಲು ಲಾಸ್ಟು ನೀವು ಎಂಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡನ್ ಬಟನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಫಿಂಗರ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಫೋಲ್ಡ್ರ್ ನೇಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡೋಣ ಅದನ್ನು ಸೊ ಹೀಗಂತ ಇದೆ ಇದು ಎರಡು ಐಟಮ್ ಇದೆ ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆಝಾನು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಅವಾಗ ಎಡಿಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ನೇಮ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಅಂತ ಬಂತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ ಸೊ ಡಿಲೀಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಡನ್ ಬಟನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡನ್ ಬಟನ್ನ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಈಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫೋಲ್ಡರ್ ನೇಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಏನೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೋಲ್ಡರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ನಾವು ಫೋಲ್ಡರ್ ನಾವು ಏನು ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವೋ ಆ ಫೋಲ್ಡರ್ ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ಫೋಲ್ಡರ್ನ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫೋಲ್ಡರ್ನಿರುವಂಥ ಆ್ಯಪ್ಸ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸೇಮ್ ವೇನೇ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ್ಯಪ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಫೋಲ್ಡರ್ ಕೂಡ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಹೋಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂಥ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಲಾಂಚರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಆಗಿ ನೀವು ಆ್ಯಪ್ಸ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದಾದರೆ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆಲ್ಲಿ ಬೇಕು ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಫೋನ್ಸು ಕೆಲವೊಂದು ಲಾಂಚರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಗೂಗಲ್ ಲಾಂಚರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಲಾಂಚರ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಲಾಂಚರ್ ಗೂಗಲ್ ಲಾಂಚರ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಆ್ಯಪ್ಸ್ನ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿಯಾಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಮತ್ತು ಈ ಗೂಗಲ್ ಲಾಂಚರ್ನ ನಾವು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಫೋಲ್ಡ್ರು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರಿಂದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಗೂಗಲ್ ಲಾಂಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಫೋನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಡೌನ
ಆ ಆ್ಯಪ್ಸ್ನ ನೀವು ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಆ್ಯಪ್ಸ್ನ ಹುಡುಕಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಕೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಸುಮ್ಮನೆ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಆ್ಯಪ್ಸ್ನ ಹುಡುಕ್ಬೋದು ಅದು ಎರಡು ವಿಧಾನ ಇದೆ ಒಂದು ಹೋಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಯಾವ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಸ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಎಸ್ಸಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ್ಯಪ್ಸ್ಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಎಸ್ಸಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ನೀವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಲೈವ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ನು ಕೂಡ ಇದೆ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಎಡಿಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬರೀ ನೀವು ಎಸ್ ಅಥವಾ ಪಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ್ಯಪ್ಸ್ಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಸಿ ಹಾಕಿ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಪ್ಸ್ನ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಆ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಬಂದ ನಂತರ ನೀವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಲೈವ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಸೊ ಈಗ ನನಗೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಬೇಕು ನಾನು ಈಗ ಹೋಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟು ಡಿವೈಸ್ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಹೋಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಗೆ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಹೋಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಲಾಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ನಾನು ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಬೇಕು ನನಗೆ ಈಗ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಬೇಕು ಈಗ ನಾನು ಬೇಗ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಾನು ಫುಲ್ಲು ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಾಯ್ಸ್ ಸರ್ಚ್ ಬಟನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ವಾಯ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಆ್ಯಪ್ ಬೇಕೋ ಆ ಆ್ಯಪ್ನ ನೀವು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ವಾಯ್ಸ್ ಮೂಲಕನೂ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇದು ವಾಯ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇದ್ದರೆ ಗೂಗಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೆಕ ರೆಕಗ್ನೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಆ ಆ್ಯಪ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನಾನೀಗ ಟೈಪಿಂಗಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಾಯ್ಸ್ ನೀವು ನೀವೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮೇಲೆ ಎಂಟ್ರ್ ಕೊಡ್ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲೇ ಶೋವಿಂಗ್ ಫೈವ್ ಸಜೆಸ್ಟನ್ ಸ್ವಂತನೂ ಬಂತು ಎಡಿಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಆಗೋಯ್ತು ಸೊ ನನಗೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಬೇಕು ನೈನ್ ಸಜೆಸ್ಟನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂತು ಸೊ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಲ್ವ ನನಗೆ ಈಗ ಅದೊಂದು ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ದಿನ್ ಓಪನ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೀವು ಎಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕೀಬೋರ್ಡ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ನಂತರ ನೀವು ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ 
ಸೊ ಪಿ ಎಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಸ್ ಕೂಡ ಅದು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಬಂತಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಆ್ಯಪ್ಸ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡುವ ರೀತಿ ಆಯಿತು ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ಸ್ನ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ನೀವು ಒಂದೇ ಹೋಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಆ್ಯಪ್ಸ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರ ಸೊ ಆ್ಯಪ್ಸ್ನ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಂಗು ಒಂದೊಂದು ಪೇಜಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಆ್ಯಪ್ಸ್ನ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಅದು ಆ್ಯಪ್ಸು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಪೇಜಸ್ಸು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಪೇಜಸ್ನ ನೀವು ಪೇಜಸ್ನ ಹೇಗೆ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಒಂದು ಪೇಜ್ನ ಒಂದು ಪೇಜಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಜಿಗೆ ಹೇಗೆ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ನಾನೀಗ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಫೋನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಆ್ಯಪ್ಸಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪ್ಸು ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪೇಜ್ ವೈಸ್ ಪೇಜ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನನ್ನ ಫೋನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಆ್ಯಪ್ಸ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದರೂ ಒಂದೇ ಪೇಜ್ ಆಸಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಫೋನ್ಸಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ಒನ್ ಪೇಜ್ ಟು ಪೇಜ್ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರೋ ಆ ಪೇಜ್ ತುಂಬಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೇಜಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈವನ್ ಆ್ಯಪ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೊ ಆ ಪೇಜಸ್ನ ನೀವು ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಫಸ್ಟು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಎರಡು ಫಿಂಗರ್ಸ್ನ ಜೋಡಿಸಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಜೋಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಬಟ್ ಎರಡು ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಎರಡು ಫಿಂಗರ್ಸ್ನ ನೀವು ಜೋಡಿಸಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರಬೇಕು ಪೂರ್ತಿ ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಟೈಟ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರಬೇಕು ಗ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಿಡ್ಲ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಿಡ್ಲ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಟಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಸ್ವೈಪ್ ರೈಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ವೈಪ್ ಸಾರಿ ಸ್ವೈಪ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ರೈಟ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸ್ವೈಪ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪೇಜಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ವೈಪ್ ರೈಟ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜು ಸ್ವೈಪ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಈಗ ಲಾಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಸೊ ನಾನೀಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಹೇಳ್ತಾ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತು ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅದು ಪೇಜಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಪೇಜಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಎರಡು ಫಿಂಗರ್ಸ್ನಿಂದ ನೀವು ಸ್ವೈಪ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ರೈಟ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು ಫುಲ್ಲು ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಡೌನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಮಿಡ್ಲ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಬೆಸ್ಟು ಸೊ ಇದು ಪೇಜಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತು ಸೊ ಇನ್ನು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಮ್ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗ ಕೆಲವೊಂ
ಸೊ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆವಾಗ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಾನು ಸ್ವೈಪ್ ಅಪ್ ಟು ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಟೂ ಫಿಂಗರ್ಸಿಂದ ಸೊ ತಕ್ಷಣವೇ ಬಂತು ನಾನು ಸ್ವೈಪ್ ಅಪ್ ಟು ಡೌನ್ ಮಾಡಿದೆ ಬಂತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾಗೋಗಿತ್ತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನೇನು ಆ್ಯಪ್ಗಳಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ಆ್ಯಪ್ಗಳಿಂದ ಏನೇನು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸು ಅಥವಾ ವಾಟ್ಸಾಪಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಮೆಸೇಜಸ್ ನೋಡಿದಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ನೋಟಿಫೈ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಸೇಮ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ವೈಪ್ ಡೌನ್ ಟು ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಸಲ ಸ್ವೈಪ್ ಡೌನ್ ಟು ಅಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಒನ್ ಫಿಂಗರಿಂದ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಸಿಗತ್ತೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಸೊ ನಾನು ಸ್ವೈಪ್ ಅಪ್ ಟು ಡೌನ್ ಸಾರಿ ಡೌನ್ ಟು ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದೇನು ಹೇಳಲ್ಲ ಬಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಟನ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಸೇಜಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಕಡಿಮೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಶೇಡ್ನ ಎಳೆದಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಸೊ ಫು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಒಂದೇ ಸತಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಟೂ ಫಿಂಗರ್ಸಿಂದ ಸ್ವೈಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ವೈಪ್ ಅಪ್ ಅಂದರೆ ಡೌನ್ ಟು ಅಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಸಿಗತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಇದು ಕೆಲವು ಬೇಸಿಕ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಅಂಶಗಳು ಸೊ ಇನ್ನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಓವರ್ ವ್ಯೂ ಈ ಓವರ್ ವ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿದೆ ಓವರ್ ವ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೀವೀಗ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಸುಮಾರು ಆ್ಯಪ್ಸು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಳೋದ ನಂತರ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹೈ ಕ್ಯೂ ಎಮ್ ಪಿ ತ್ರೀ ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಡ್ರೈವ್ ಈ ಥರ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ಬಟ್ ಅದೇನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಆ್ಯಪ್ಸು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ರೆಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತುಂಬ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಡೆವಲಪರ್ಸು ಓವರ್ ವ್ಯೂ ಬಟನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಓವರ್ ವ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ನ
ಹೋಮ್ ಬಟನಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಓವರ್ ವ್ಯೂ ಬಟನಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅವರೇ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಟೈಪ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಫುಲ್ಲು ಬಾಟಮಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಓವರ್ ವ್ಯೂ ಬಟನ್ ಹೋಮ್ ಬಟನ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಕಸ್ಟಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ತ್ರೀ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಎಫ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಎಫ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ನಾನು ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ಫೋ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಬಟನ್ ಅಂತ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿತು ಈಗ ಒನ್ ಟು ಟೂ ಆಫ್ ಟು ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಎರಡು ಐಟಮ್ ಇದೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಐಟಮ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಪ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಪ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ನೀವು ಹೇಗೆ ಪೇಜಸ್ನ ಹೋಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಆಗಲಿ ಪೇಜಸ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಟೂ ಫಿಂಗರ್ಸ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ವೈಪ್ ರೈಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ವೈಪ್ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಅಥವಾ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದೇ ಥರನೇ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೇಮ್ ಓವರ್ ವ್ಯೂ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವೈಪ್ ರೈಟ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಒಂದೊಂದೇ ಆ್ಯಪ್ಸು ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಆಗೋದು ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಟೋನು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂದು ಸೌಂಡು ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಡಿವೈಸ್ನ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹೋಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನು ಹೋಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನಿತರ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ನೀಡಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೇಲೆ ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ನಾನು ನನ್ನ ನಂಬರು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮೇಲ್ ಮಾ